Was für ein verrückter Ort, oder? Neu gebaut vor zwei Jahren, mitten im Nirgendwo. Und für mich geht es jetzt weiter. Und ich sage jetzt Faliminderit, das bedeutet vielen Dank, weil die beiden hier haben sich wirklich sehr gut um mich gekümmert. Die Gastfreundschaft hier ist einfach, egal wo ich hinkomme, sie ist einfach riesengroß. Wahnsinn, ich liebe das. Mein Weg heute führt mich von den Bergen ans Meer. Ja, ich möchte jetzt mal auch das albanische Meer, den Strandalltag erleben. Und außerdem ist es da schön warm die nächsten Tage. Und deswegen habe ich mir ein gutes Hotel gebucht, wo ich aber auch bestimmt zwei volle Tage nur am Rechner sitzen werde, um Videos zu schneiden. Aber ich habe da irgendwie direkt einen Strandzugang und da habe ich einfach auch mal Bock zu. Ja, hier gibt es viele Schlaglöcher auf der Straße. Jetzt zum Beispiel vor mir ein großes Schlagloch. Einfach das Gas abrupt progressiv anziehen um die Front leicht anzuheben und dann ist alles ein bisschen erträglicher. Es geht ja nur darum, das Vorderrad ein bisschen zu entlasten. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt und mich persönlich auch ein bisschen kennt, der weiß, Autobahnen sind eigentlich ein absolutes Tabu für mich. Deswegen, um euch wirklich alles von Albanien mal im Schnelldurchlauf zu zeigen, fahren wir heute auch einfach mal ein paar Meter Autobahn. Die hört sowieso in einem Kilometer wieder auf. Also alles gut, alles halb so schlimm. Auf dem Weg zu meiner Unterkunft fahre ich nahe der Hauptstadt Tirana in Richtung Adriaküste. Hotel Gloria Palace, da möchte ich gerne hin. Auch wenn der erste Eindruck in der Tiefgarage meines Hotels nicht gerade der beste ist, bin ich von der Qualität der Außenanlage und des Zimmers mehr als begeistert. Mein kleiner Balkon bietet einen Blick bis ans Meer und genau dort möchte ich jetzt hin, um einfach die Seele baumeln zu lassen und meine weißen Beinchen für ein paar Minuten in die Sonne zu legen. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber manchmal muss man sich einfach auch gut gehen lassen, gell? Am Abend genieße ich den wunderschönen Sonnenuntergang und die besondere Stimmung hier am Meer. Die Anlage ist wirklich sehr gepflegt, modern und hochwertigst ausgestattet. Auf der gegenüberliegenden Seite, nur wenige Meter entfernt, erscheint dann ein ganz anderes Bild mit streunenden Hunden, Müll am Strand und ein Buschfeuer am Horizont. Größer könnten hier die Unterschiede nicht sein. Bekomme ich doch im Hotel eigenen Restaurant ein perfektes Abendessen, in toller Atmosphäre serviert. Die Welt und vor allen Dingen die Menschheit kann auf der einen Seite super brutal und auf der anderen Seite mega schön sein. Ich genieße das hier und jetzt so gut es geht und schätze jeden Tag aufs Neue, welche Möglichkeiten sich mir bieten. Ich bin wieder unterwegs, verabschiede mich jetzt hier vom Strand, von der schönen Auszeit direkt am Meer und habe heute als Ziel den traditionellen Altstadtkern der Ortschaft Berat auf dem Programm. Ich komme ja gerade vom Frühstück, aber die Uschi, die braucht noch. Die ist nämlich auf Reserve und deswegen machen wir die jetzt erstmal ein bisschen voll. Warte, warte, lass mich, lass mich kurz gucken. Dann geht einfacher, wenn man selber tanken. Okay, Falimenderin. So mag ich das am liebsten. Am Morgen erstmal die Uschi getankt, das Equipment nochmal gecheckt. Das hat diese wahnsinns offroad eskapaden aus den letzten Tagen gut überstanden. Es ist nichts wirklich Wichtiges kaputt. Bisschen hier die Tasche und so. Ja gut, kann man alles mit Kabelbindern reparieren. Und heute fahre ich auch erstmal ein Teil Asphalt, weil hier an Adria-Nähe, an Küstennähe, gibt es an dieser Stelle, wo ich mich jetzt gerade befinde, nicht unbedingt die super schönen Strecken irgendwo in den Bergen oder nah an der Küste. Und da mache ich lieber Strecke auf so einer Schnellstraße, fast schon Autobahn. Und ihr kennt das vielleicht von zu Hause oder aus fernen Ländern. Manchmal muss man einfach auch solche Wege hier als Transit zurücklegen. Da muss man durch. Das gehört genauso zum Motorradfahren dazu. Und ist doch eigentlich manchmal auch ganz entspannt, weil dann kann man selber so sich so ein bisschen entspannen. Ja. Und man kommt gut vorwärts, das muss man auch sagen. 
Langsam aber sicher wird es Zeit, wieder auf kleineren und kurvigeren Straßen weiterzufahren. Denn nur hier, so finde ich, bekommt man ein besseres Gespür für seine Umgebung und das Land, welches man bereist. Nicht alle Straßen Albaniens befinden sich in einem guten Zustand. Viele Strecken zerfallen auch, werden nicht gepflegt und manchmal auch als Müllhalde missbraucht. Und selbst wenn das Wetter jetzt gerade ein bisschen umschwenkt und es da hinten stark regnet, der Ausblick hier erinnert mich ein ganz klein bisschen an die Emilia Romana. So dieses hügelige, ab und zu Weinfelder oder Apfelplantagen. Und da hinten am Horizont sehe ich einen großen Berg. Ja, Ob es mich da vielleicht sogar morgen hintreibt? Hinter mir im Tal liegt das moderne Berat, die große Stadt. Und hier vor mir liegt die alte Stadt Berat. Und hier kann ich scheinbar einfach mit dem Motorrad relativ nah ranfahren. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Die Burg von Berat stammt zum Großteil aus dem 13. Jahrhundert. Sie umfasst eine Zitadelle, Wohnhäuser und viele byzantinische Kirchen und osmanische Moscheen. Der Hügel war schon in der Antike befestigt. Nachdem die Mauern 200 vor Christus von den Römern niedergebrannt worden waren, wurden sie im 5. Jahrhundert unter dem römischen Kaiser Theodosius II. wieder verstärkt, um sie vor den barbarischen Einfällen in den Balkan zu schützen. Die Burg ist wie das ganze historische Zentrum von Berat Teil des UNESCO-Welterbes. In einer kleinen Seitengasse entdecke ich dieses authentische Restaurant und genieße ein traditionelles Mittagessen, bevor ich den Weg zu meiner Unterkunft antrete. Hier in einer dieser kleinen Gassen geht's zu meiner Unterkunft. Und wieder werde ich von der albanischen Gastfreundschaft und der Qualität meiner Unterkunft überrascht. Mein Zimmer war modern, sauber und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet und verfügte sogar über einen Balkon, dessen Absturzsicherung zwar nicht vom deutschen TÜV abgenommen werden würde, aber umso intensiver konnte ich die nahe Umgebung und die Stimmung der Stadt auf mich wirken lassen. Vor allem die Atmosphäre am Abend war etwas ganz Besonderes, nicht nur für mich, sondern auch für andere Motorradreisende. Nach einem leckeren Frühstück am nächsten Morgen starte ich wieder meinen Motor. Und heute geht es für mich weiter in Richtung Süd, Südost, denn hinter diesen Hügeln befindet sich ein Berg, der ist verdammt hoch, 2400 Meter und es soll ein Weg hochführen und damit ist er einer der höchst zu befahrenen Punkte in ganz Albanien und das habe ich mir natürlich ausgesucht bei bestem Wetter äh, könnt ihr jetzt nicht gerade sehen aber hinter diesem Hügel ist der ganze Berg einfach nur schwarz in Wolken gehüllt ich bin gespannt was es heute wird und ich freue mich auf einen schönen Tourentag mit euch 23 Kilometer vor Erreichen des Gipfels geht es jetzt hier erstmal auf eine schöne Schotterstraße. Jetzt habe ich hier noch einen schönen LKW vor mir. Ob der mich wohl vorbeilässt? Ui! Ich habe mich bedankt, er hat kurz gehupt. Alles prima hier in Albanien. Also das muss ich sagen, das funktioniert einfach. Und da kommt hier ein grüner Benz entgegen. Schöne Farbe, gell? Ein bisschen blau fehlt noch. Blaue Felgen oder eher Radkappen. Ja, auch hier seht ihr, ist der Fortschritt langsam, aber sicher in Albanien angekommen. Hier oben ist eine frisch geteerte Strecke. Die war wahrscheinlich vor einem Monat noch geschottert. Ich bin jetzt die letzten 20 Minuten eigentlich nur bergauf gefahren. Und erreiche jetzt erst die Höhenmarke von 800 Metern. Und auf 2,4 möchte ich heute noch hoch. Also das wird noch eine lange Reise. Da 
Da geht ja mal gar nichts. Ich soll vorbeifahren. Ja, ah, okay, rechts bleiben. Okay, okay. Jetzt habe ich festgefahren. Ja? Das Bankett ist so lose. Guck mal, was ich hier für eine Spur reingezogen habe. Jetzt haben sie zu mir gesagt, ich soll einfach auf der Teerdecke weiterfahren. Ich habe sehr viel Respekt vor fahrbaren Oberflächen, die gerade irgendwie erst gemacht sind und dann so viel Zeug da drauf liegt. Das ist nämlich normalerweise wie Schmierseife. Da habe ich gar keinen Bock drauf, jetzt mich hier drauf lang zu machen. Ich verabschiede mich von diesem wunderschönen Blick und tauche gleich ein in den Nebel, in die Wolken am Berg. Hier sind ein paar Ziegen, ein paar Schafe, hoffentlich nur keine Schäferhunde. Das wäre wirklich fein. Die laufen brav hinterher. Mal sehen, wie lange. Oh, einer läuft die ganze Zeit. Ihr habt es vielleicht am ersten Hund erkannt. Ich bin ein bisschen progressiver gefahren und dann hat er auch sofort einen Schritt zurück gemacht, weil er gemerkt hat, äh, die Uschi sieht nicht nur schwer aus. Wobei dann aber zwei, drei andere Hunde wirklich die ganze lange Strecke bis zur nächsten Kehre hinter mir her sind. Wären sie bis zur Kehre dran geblieben, hätten sie mich gehabt. Was die dann tun, weiß ich natürlich nicht. Oha, da oben ist richtig dunkel. Ihr kennt es von euren Motorradtouren vielleicht selbst, wenn es ins Hochalpine geht. Das Wetter hier oben hat seine komplett eigenen Regeln und Vorhersagen, hm, dem braucht man nicht immer ganz zu trauen. Mir ist nur wichtig, dass jetzt hier nicht der große Regen runterkommt. Auf der anderen Seite, vielleicht habe ich Glück und komme oben aus der Wolke wieder raus. Das wäre ja wohl ein mega gutes Bild. Was glaubt ihr, werde ich euch oben am Gipfel ein tolles Panorama zeigen können? Oder seid ihr auch so ein bisschen pessimistisch wie ich und glaubt, dass wir hier oben nicht mehr aus der Wolke rauskommen? Hm. Schreibt es mal unten in die Kommentare, bevor ich gleich oben ankomme. Ja, der Regen wird stärker, die Sicht gleicht null. Die letzte Rechtskurve vor dem Gipfelmonument. Ja, jetzt regnet es auch richtig. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen regendicht machen. Ich, ich stelle mich einfach unter den Torbogen. Oh, schubs, regnet nicht mehr. So, dann muss ich mal meine Reißverschlüsse hier alle zumachen. Ich war noch gerade auf Durchlüftung gestellt. Jetzt merke ich langsam, kommt das Wasser durch. Und dann gehen wir mal da hoch. Und hoffen, dass der Regen demnächst mal aufhört. Das wäre ja doch feine Geschichte, oder? Am Gipfel des heiligen Berges Tumor angekommen, regnet es in Strömen und es ist bitterkalt. Auf 2415 Meter Höhe befindet sich hier das Grab von Abbas Ali und damit verbunden die Pilgerstätte der Bektaschi, einer der einflussreichsten Ordensgemeinschaften in Anatolien und auf dem Balkan. Abbas Alis Seele ließ sich im Glauben der Bektaschi nach seinem Märtyrertod auf diesem Berg nieder, bevor sie in den Himmel stieg. Er war zu Lebzeiten aber nie in Albanien gewesen. Was kam hier gerade bitte für ein Wetter runter? Erst hat es stark geregnet, dann hat es gehagelt. Und jetzt windstill, kein Tropfen mehr von oben. Alles um mich herum ist schwarz. Aber ich lasse jetzt die Drohne steigen und kann euch zumindest ein bisschen den Eindruck geben, wie krass der Blick von hier oben ist. Das ist der Hammer.
besser hätte das Timing nicht sein können, einmal oben am Berg anzukommen, wenn das Wetter gerade schlecht wird, dann eine Dreiviertelstunde oben auszuharren, bis das Wetter etwas besser wird, dann wieder runterfahren, wenn zwar alles pitschepatsche nass ist, aber es zumindest nicht mehr regnet, und die Hundis unten an der Straße zuzuwinken. Ich meine, besser geht's doch gar nicht, oder? Aha. Und jetzt hört auch noch der Asphalt auf. Ja, so war das eigentlich auch von mir heute geplant. Das wird nochmal eine relativ lange Etappe werden auf Schotter. Ja. Und so wäre eigentlich der ganze Weg gewesen. Bitte, 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 lass mich da jetzt easy durchkommen. Oh, die Strecke ist natürlich so geil. Ja, man sieht richtig, wie der Herbst Einzug erhalten hat in Albanien. Schaut euch mal gegenüber diesen Berg an, mit den Bäumen in allen möglichen Farben. Ja, der Herbst ist angekommen. Und somit sinken natürlich auch hier langsam aber sicher die Temperaturen. Wobei ich jetzt bei 12 Grad Außentemperatur feststelle, dass mir so mollig warm ist. Ich bin übrigens nicht verschwitzt unter der Kleidung, sondern es hält einfach nur schön die Temperatur drin, wenn ich alle Lüftungsschlitze zumache. Und das, obwohl ich eigentlich nur an Funktionsunterwäsche anhabe, die jetzt aber nicht wahnsinnig dick ist. Aber durchs Enduro-Fahren und das Fahren im Stehen, man bewegt sich ja doch die ganze Zeit, man ist sehr stark konzentriert. Da wärmt sich der Körper natürlich schön gut auf. Das ist der Vorteil. Im Esel und der Ziege unterwegs. Albanien pur, würde ich sagen. Oh mein Gott, guckt euch diesen Blick in die Ferne an. Dieses schlechte Wetter macht genau die richtige Stimmung. Das passt gerade doch perfekt. Und dieser Offroad-Track hier, der ist doch auch mega nice. Macht richtig Laune zum Fahren. Rein und raus ins Dorf führt nur diese Matsche-Strecke. Wow, 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 da kam der, der Hintern von Uschi gerade schon ein bisschen quer. Ja, jetzt muss ich echt aufpassen, wo ich fahre. Am besten ein bisschen auf Schotter, ein bisschen auf Geröll. Weil ansonsten ist so ein schweres Moped dann nicht mehr so einfach einzufangen. Bin ich noch richtig, jawohl. So, hier läuft auch mal ein, ein Huhn über den Weg, das passt schon. Ich fahre es ja nicht über. Wahnsinn, was das für ein eingewachsener Weg hier ist. Das ist so schön. Also hier wird es wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen dauern, bis es asphaltiert ist. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, heißt es doch so schön in der Werbung. Deswegen Banana, Snickers, äh, Chips vielleicht später. Das ist hier wirklich eine sagenhafte Schotterstrecke. Lässt sich locker flockig fahren. Man wird schön durchgeschüttelt. Oh, durch diese Kurven, Serpentinen, es geht jetzt hier sogar ein Berg wieder hoch. Einfach nur ein super schönes Teilstück. Mama mia, ist das hier gerade eine tolle Stelle. Das ist richtig schön pur und wild Albanien. Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. mir spritzt es ja die ganzen Beine hoch. Oh nee! Oh nee, scheiße, schaut euch mal meine Stiefel an. Oh, ich brauche jetzt Wasser. So, jetzt fahren wir mal hier einmal durch die Pfütze. Ja, geht doch. Oh, noch mal. Oh, noch mal. Da ging schon ein bisschen was weg. Ich glaube, ich fahre hier heute durch eine super spezielle Region. Also es ist ja so wunderschön hier. Trotz des schlechten Wetters. Oh mein Gott, schaut euch mal dieses Tal da an, den Blick darunter. Ist ja der Hammer. Das hier ist so eine richtige Rallye-Strecke. Hier kannst du so schnell fahren, wenn du willst. <lacht> ich mach's natürlich nicht, weil zu gefährlich. Guck mal, diese Berge, wie sie sich hintereinander aufschichten. Und da hängt diese kleine Wolke drin. Es ist doch einfach nur noch... Ah, Herz, was willst du mehr? Es ist so schön. Oh, zurück auf Asphalt. Die letzten fünf Kilometer bis zur Unterkunft. Also in Sachen Unterkünfte würde ich mich ja schon so ein bisschen als das kleine Trüffelschweinchen bezeichnen. 
Denn wo ich hier schon wieder mitten im Nirgendwo gelandet bin, das muss ich euch unbedingt zeigen. Unmittelbar neben der Osum-Schlucht im Süden Albaniens befindet sich das neu gebaute Gästhaus Brakai. Ein Glücksgriff am Rande einer kleinen Ortschaft mit Balkon und tollem Blick in die Natur. Auch das Zimmer und die Ausstattung waren völlig in Ordnung und am nächsten Morgen gab es dann ein leckeres Frühstück mit Ausblick. Bevor ich euch in der nächsten Ausgabe weiter von meiner abenteuerlichen Reise berichten werde. Noch nie zuvor hat eine Motorradreise von mir für so viel Begeisterung gesorgt, aber auch gleichzeitig so viele Fragen mit sich gebracht, wie die Abenteuer Balkan Tour. Mittlerweile gibt es dazu schon über 7 Stunden Videomaterial in meinem YouTube-Kanal und es folgen noch weitere Videos. Heute möchte ich euch aber endlich meinen digitalen Reiseführer für diese Wahnsinnstour vorstellen. Entweder als großes Komplettpaket, 4000 Kilometer, 20 bis 30 Fahrtage. Und wem das zu viel ist, der nimmt sich einfach ein Teilstück davon. Teil 1, Teil 2, Teil 3, aufgeteilt in unterschiedliche Länderregionen mit allen Enduro-Tracks. Und für die, die sagen, nee, durchs Gemüse fahren ist nicht so meins, für den gibt es auch noch für jede Offroad-Passage eine geeignete Straßenumfahrung. Wo kann man gut übernachten? Wo kann man gut essen? Was sind meine Tipps? Das Ganze nicht nur als GPX-Datei mit allen Informationen, sondern, und das ist der letzte Punkt, ein riesengroßes Video, was das Ganze nochmal erklärt. Wie stellt man sein Navi ein? Wie funktioniert das mit Basecamp am Computer? Und was muss ich unterwegs berücksichtigen? All das für euch zusammengefasst und jetzt bei mir im Online-Shop zum Herunterladen. Vielen Dank für eure Unterstützung und wenn euch interessiert, wie es bei mir weitergeht, dann klickt auf den Abonnieren und auf den Like-Button und hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar. Bis bald, euer Walle.